നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ ഉപരോധം കൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന ഇറാനുമേൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ സൗദിയുടെ നീക്കം അറബ് ലീഗിന്റെ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ടാണ് സൗദി രംഗത്തെത്തിയത് അറബ് ലീഗിന്റെയും ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിലിന്റെയും അടിയന്തര ഉച്ചകോടിക്ക് സൗദിയിൽ തുടക്കമായി ഇറാനെതിരെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം അൽ അസാഫ് പറഞ്ഞു ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിലിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം യു എ ഇ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും സൗദി എണ്ണ പൈപ്പുകൾക്കു നേരെ ഇറാൻ പിന്തുണയോടെ ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ാണ് സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് അടിയന്തര ഉച്ചകോടി വിളിച്ചത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇറാൻ ഇടപെടുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് യമനിലെ ഹൂതി വിമതർക്കു നൽകുന്ന പിന്തുണ ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ എതിർക്കണമെന്നും അൽ അസാഫ് പറഞ്ഞു ഹൂതി വിമതർ ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിന് നേർക്കു വരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തിനും മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയുമാണ് സൗദി അരാംകോയുടെ എണ്ണ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല സൗദി സഖ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധം നേരിടുന്ന ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനു ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന അറബ് ലോക സമ്മേളനം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉച്ചകോടിക്കുണ്ട് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ നാസർ അൽത്താനിയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സൗദി യു എ ഇ ബഹ്റൈൻ ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മുതലാണ് ഖത്തറിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഖത്തർ ഇറാനുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലാണ് സൗദി സഖ്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് ഉപരോധം നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഖത്തർ പ്രതിനിധി സൗദിയിൽ എത്തുന്നത് അറബ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നതോടെ അതീവ സുരക്ഷയും കർശന ഗതാഗത നിയന്ത്രണവുമാണ് മക്കയിൽ ഇറാൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് മുൻകൈ എടുത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്തതാണ് ഉച്ചകോടി അടുത്തിടെ ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അമേരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് പടനീക്കം നടത്തിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈനികരെ കൂടി മേഖലയിൽ നിയോഗിക്കാനും അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനായാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം രണ്ട് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിർത്തി വെക്കണമെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയതോടെയാണ് സംഘർഷം തുടങ്ങിയത് ഇറാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുന്നതിന് അവിടെ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഉപരോധ ഭീഷണി ചെലുത്തി പിന്മാറ്റാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചു ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായാണ് അമേരിക്ക പിന്മാറിയത് ആറു രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും അടക്കം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് അമേരിക്കയുടെ നടപടി ലോകമെമ്പാടും നിന്നും വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയെങ്കിലും കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുൻഗാമി ബരാക് ഒബാമയുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ കരാർ ധൃതി പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്നും വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അമേരിക്ക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇറാന്റെ ആയുധശേഷിയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അതിശയോക്തിയോടെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളതെന്നും ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുമാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ തീരത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള മിസൈലുകളും കടലിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൈനുകളും ഇറാനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇറാൻ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ അജണ്ട എന്ന ആക്ഷേപവും ഇപ്പോൾ ശക്തമാണ്